சப்பனியா ஒன்னு பதினேழு மனுஷர் கர்த்தருக்கு விரோதமாய் மனுஷன் அப்படி படிக்காதீங்க மனுஷன் கத்தருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தபடினால் அவர்கள் அவர்கள் குருடரை போல் குருடரை போல் நடக்கும்படி நடக்கும்படி நான் அவர்களை நான் அவர்களை வருத்த வருத்தப்படுத்துவேன் வருத்தப்படுத்துவேன் அவர்கள் அவர்கள் ரத்தம் ரத்தம் புழுதியாய் போல் புழுதியை போல் சொறியப்படும் அவர்கள் மாம்சம் எருவை போல் கிடைக்கும் மனுஷன் கத்திற்கு விரோதமாய் பாவம் செஞ்சா என்ன நடக்குமா இங்க மனிதனுக்கு விரோதமாய் கத்தருக்கு விரோதமாய் ரெண்டு விதமான பாவம் அப்படிதான் நம்ம நினைப்போம் இல்ல கோயிலை இடிக்கிறது பெரிய பாவம் கத்தருக்கு விரோதமான பாவம் என்ன அர்த்தம் ரெண்டு விதமான பாவம் சொல்லுவாங்க தேவனுக்கு விரோதமான பாவம் மனிதர்களுக்கு விரோதமான பாவம் அப்படின்னு ரெண்டா பிரிக்கப்பட்டு நம்மளே என்ன பண்ணி கொண்டிருக்கோம் அப்படி ரெண்டா பிரிக்கப்பட்டு நம்மளே அதை பிரிச்சுக்கிட்டு இதுதான் இது கடவுளுக்கு விரோதமானது இது மனுஷனுக்கு விரோதமானது மனுஷன் எப்ப மனிதனுடைய சாயல்ல தேவடைய சாயல்ல எப்ப மனிதன் பிறந்தானோ படைக்கப்பட்டானோ அணிலேருந்து மனிதனும் கடவுள் சாயல்ல காணப்படுகிறான் அலையிலா நீ மனிதருக்கு விரோதமாய் எழும்பினாலும் அது கர்த்தருக்கு விரோதமாய் எழும்புகிறது அலையிலா இன்னும் அதிகமா சொல்லுனா தேவனை சார்ந்து வாழ்கிற பிள்ளைகளை தொட நினைச்சானா அவன் கர்த்தரை தொடுகிறது போல அதான் கர்த்த சொல்லுகிற உன்னை தொடுகிறவன் என் கண்ணியமே தொடுகிறது போல அலையிலா யோசிச்சு பாருங்க தேவன் அவருக்கும் உனக்கும் இடைப்பட்டு ஒரு பிரிவு இல்லை ஒன்னு உன்னை தொட்டா ஒரு பிரச்சனை என்ன தொட்டா ஒரு பிரச்சனை இல்லை உன்னை தொட்டாலும் அது என்ன தொட முறை தான் அலை லூயா என் அன்பு ஜனமே இன்னைக்கு பாவம் செய் வந்திருக்கிற என் அன்பு ஜனமே இன்னைக்கு எதற்காக இந்த நாற்பது நாள் உபவாசத்தை எடுக்கிறோம் எதற்காக இந்த லென்த் டேன்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஃபார்ட்டி டேஸ் உபவாசம் இந்த நாட்கள் எடுக்கிறோம் எதற்காக மறித்த தினம் உயிர்த்த தினம்னு சொல்லிட்டு இந்த பண்டிகையை கொண்டாட போகிறோம் ஏன் அவர் மறித்தார் உன் பாவத்தை மீட்டெடுக்க அலை லூயா மீண்டும் நீ துணிகரமாய் என் பாவம் செய்ய செய்ய தேவனை இன்னும் துக்கப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற ஒரு நாள் நம்ம வாழ்வதை காட்டில் தேவன் என்ன விரும்புறார் தெரியுங்களா என் சென்னமே இயேசு இருதயத்துல உன்னை குறிச்சு என்ன இருக்குன்னா நீ வாழ்வதை காட்டில செத்துப்போ ஏன்னா நீ ஒரு நாள் உயிரோட இருக்க இருக்க நீ பாவம் செஞ்சு எனக்கு உனக்கு விரோதமாய் பகை உண்டாக்கிக்கிற வசனம் சொல்லுகிறது முன்னவே மறிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் உன்னை இந்த ஜனங்கள் கூட்டத்துக்கு மத்தியில இந்த உலக கூட்டத்திற்கு மத்தியில் உன்னை ரட்சிப்பு கொடுத்து உனக்கு தேவையை கொடுத்து உனக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து இந்த உலகத்தில் போய் நீ விளாடு நீ சந்தோஷமா இரு உனக்கு தேவையானது எல்லாம் நான் செட் பண்ணி கொடுத்தா நீ என்ன பண்ணி கொண்டிருக்க பாவத்தை செய்து கொண்டு என்னை துக்கப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற நல்ல இல்லையா உனக்காக நான் எத்தனை அடி வாங்குவேன் கையை கிழிச்சாச்சு அம்மே ஒரு வசனம் சொல்லப்படுகிறது அவரை கிழிக்கப்பட்ட அந்த சாட்டை அடின்னு சொல்லுவாங்க நார்மல் சாட்டைனா முன்னாடி வந்து ஒரே ஒரு கொக்கி மார்க் ஒரிஜினல் சாட்டையில் அடித்த உடனே அந்த சாரி கொக்கி இருக்காது நார்மலாக வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும் மொனை அந்த மொனைப்பட்டாவே எப்படிப்பட்ட தோலும் வெட்டிக்கும் ஆனால் இயேசுவை அடிக்கப்பட்ட சாட்டையில் முன்னாடி என்ன இருந்ததா அஞ்சு விதமான கொக்கி அந்த ஒரு ஒரு கொக்கியிலும் பல விதமான கொக்கி அது போய் சதையில் பட்டுதுன்னா எடுக்கும் பொழுது ஒரு சில நூறு கிராம் கரியாது என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் கிழிச்சு தான் வரும் உண்மையாவே சிலுவை மரணம் எப்படி இருக்கும் ஒரு படம் ஆக்கி காட்டினா அது படத்தை பார்த்து ரசிக்கப்பட்டவங்க நினைவுகள் உண்டு எனக்காக அடிக்கப்பட்டார் ஆமா உமிர்தலுக்கு அடிக்கப்பட்டார் ஆமா உமிர்தலுக்காக அடிக்கப்பட்டார் ஹலிலூயா என் அன்பு சென்னமே கத்தர் மீண்டும் இன்று உன்னோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிற நீ பாவம் செய்கிறதுனால நஷ்டம் யாருக்கு முதல் நஷ்டம் உன் தகப்பனுக்கு ஹலிலூயா ராமேன் சொல்லுவேன் எப்படி நான் சொல்றேன் கேளுங்களா போன் எல்லாம் இங்க ஆலயத்துக்குள்ள அந்த போனை 
ஆஃப் பண்ணுங்க இல்லை வெளியே போயிடுங்க அப்படி அழி லூயா இது பரிசுத்த ஸ்தலம் வீட்டிலேருந்து இங்கே விடுதலைக்காக வரீங்க இங்கே நீங்கள் ஃபோன் அடிக்கிறதுலாம் மற்றவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறீங்க அப்படி ஒன்றும் உள்ளே வந்து நீங்கள் சர்ச்சில் வந்து நீங்கள் கேட்டு மற்றவங்களை கெடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் வராமல் இருக்கல ஃபோனை ஆஃப் பண்ணி சைலண்டில் போடுங்க அழி லூயா பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் ஒரு பிள்ளை வந்து சைக்கிள் கேட்குது அப்பா என்ன பண்ணுற வாங்கி கொடுக்க மாட்டேன்னு பண்ணுற ஏன் வாங்கி கொடுக்க மாட்டேன்றாரு நீ எங்கேயாவது போய் என்ன பண்ணுறுவே விழுந்துருவேன் யாருக்கு அடிப்பட்டாலும் பரவாயில்ல உனக்கு அடிக்க போட அடிப்பட கூட தான் பார்ப்பார் இவங்க நினச்சிடுவேன் எங்கள் அப்பா எனக்கு சைக்கிளில் வாங்கி கொடுக்க மாட்டார் பைக் வாங்கி கொடுக்க மாட்டார் வாங்கி கொடு கொடுத்த உடனே நீ எடுத்துகிட்டு போய் மற்றவங்க மேலே ஏற்றி சைக்கிளையும் உடச்சி மற்றவங்க மேலே காயப்படுத்தி ஒன்றையும் காயப்படுத்தி இருந்தால் தேவன் அந்த தகப்பனர் இன் உள்ளத்தில் இருதயத்தில் என்னவா தோணும் ஏண்டா இவனுக்கு சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்தோம் இனி எதுவும் வாங்கி கொடக்கூடாதுன்னு இதே போல தான் தேவாதி தேவனும் நம்ம ஜீவனோடு இன்னும் வாழ்வதற்கு அவர் பிரியமில்லாதபடி இருக்கிறார் உனக்கு வாய்ப்புகள் ஒரு நாள் வாய்ப்புகளை கூட கொடுத்தா ஒரு நாள் நீ பாவத்தை செய்கிற இன்னைக்கு குடிக்க மாட்டேன்னு பொருத்தனம் பண்ணுவேன் சபைக்கெல்லாம் வருவேன் நாளைக்கு உனக்கு பணம் வந்த முதல் வேலை கொஞ்சோண்டு குடிச்சுக்கிறேனே ரகசிய பார்வை பாவகம் இச்சை இந்த லென்த் டென்த்தில் வந்திருக்கிற என் அன்பு ஜனமே இந்த பாஸ்டிங்கில் கலந்து கொள்ளுகிற என் அன்பு ஜனமே நீ உபவாசம் எடுக்கிறத காட்டிலும் தேவனுக்கு எது பிரியும் எது பிடிக்காது அதை நீ அறிந்து நீ நடக்க ஆரம்பிக்கிறது உகர்ந்த உபவாசம் கரங்களை தெரியாம சொல்லுவோமே அலை லூயா இங்க உள்ள உட்காந்து ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கறது சர்ச்சுக்குள்ள ஒரு பிரதர் பேட் வாசிக்கிறவர் கீபோர்டு வாசிக்கிறவர் இங்கே வாசிச்சுட்டு மீதி இருக்க நேரம்லாம் அப்படி உட்காந்துக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா யாரோ ஒரு பொண்ணுக்கு ஹாய் ஹீன்னு போட்டு அமிச்சுன்னு இருக்காரு அலையில் ஐயா எங்கள் பலிப்பீடுத்துக்கு மேலேயே அவங்கள பொறுத்து நான் வாசிச்சிட்டேன் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் பரிசுத்தம் ஆகிட்டேன் இல்லை நீ தீட்டுப்படுத்துகிறேன் தேவன் எப்படி துக்கப்படுத்துவார் நீ தேவன் எப்படி துக்கப்படுவார் நீ செய்கிற ஒவ்வொரு காரியமும் தேவனை துக்கப்படுத்துகிறதா இருக்கிற அலை லூயா பிராமியன் சொல்லுவோமே என் அன்பு ஜனமே கத்தர் உண்மையில் பிரியமா இருக்கிற அவர் பிரியமா இருக்கிறதுனால தான் நாளுக்கு நாள் நம் பிழைத்திருக்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம் விசுவாசிக்கிற கரங்களை தட்டி மைமை சொல்லுமே பிதாவானவர் என்ன இந்த பிள்ளையை உயிர வச்சா என்னை துக்கப்படுத்தும் அந்த பிள்ளை என்ன பண்ணும் அழிச்சிடுவோம் அந்த பூமியை இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிதான் நோவாவின் காலகட்டங்களில் பூமியை அழிக்க முயற்சி பண்ணார் மீதி வந்த சனங்களும் இன்னைக்கு இயேசுபை பிதாவை துக்கப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறாங்க நமக்காய் பரிந்து பேசுகிற ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுற பிதா வந்து நம்மளை போட்டு தள்ளணும் இந்த மனித ஜனமே இனமே இருக்கக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டார் முதல் முதலாய் நோவாவை மூலமாக பேழையை கட்டும் பொழுது தேவன் நினைத்த காரியம் மனித இனம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிதான் வெறும் யாருக்காக தான் அந்த பேழை செய்யப்பட்டது விலங்குக்கு தான் கடைசியாக தான் நோவன் அவன் செய்த நீதிமான் போல இருந்ததுனால நோவாவை ஒன்றும் செய்ய முடியல நோவா பாவம் செஞ்சுன்னு தான் அழிச்சிருக்கணும் நோவம் பாவம் செய்யாததுனால அவன் நிமித்தமாக பூமியில் மனித ஜனம் உருவாக்க ஆற்றுச்சு அலை லூயா ஒருத்த நீதிமானாக இருந்தால் அவனை பிழைக்க வைக்க தான் தேவன் பிரியப்படுகிறார் அவன் நிமித்தமாக அவன் குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது இன்னைக்கு யாரோ உங்கள் வீட்டில் இருக்க ஜபத்து நிமித்தமாக இன்னைக்கு நம்ம பிழைச்சின்னு இருக்கிறோம் ஆனால் புதிய ஏற்பாடு காலத்தில் ஏசப்பா வந்துட்டார் இன்னைக்கு நம்ம காலகட்டங்களில் தேவன் ஒன்று அழிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு ஆவியானவர் இயேசு கிறிஸ்துவ ரெண்டு ரெண்டு ரெக்கமெண்டேஷன் அன்னைக்கு காலைல ஜவம் பண்ணான் அன்னைக்கு ரோட்டில் போனவங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று கையில் கொடுத்தா இதை சாப்பாடு கொடுத்தா இல்லாதவங்களுக்கு காசு கொடுத்தா சர்ச்சைக்கு அவன் எல்லாத்தையும் காணிக்கையை கொடுக்குறான் இப்படி ஏதாவது நீ செய்கிற நன்மை என்ன பண்ணுறாரு எடுத்து 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 இந்த உலகத்தில் இருக்கிற நண்பு ஜனமே நீ செய்கிற நன்மையை எடுத்து யாருக்கிட்டே சொல்ல மாட்டாங்க நீ செய்கிற பாவம் நீ செய்கிற குற்றம் இவைகளை தான் மற்றவங்கள்ட்ட எடுத்து காட்டுவாங்க என் அருணாத இயேசு கிறிஸ்து அப்படி இல்லை நீ செய்கிற நல்ல காரியம் ஒன்றா இருந்தாலும் சரி நீ மறந்துருக்கலாம் என் தெய்வன் மறக்கிறவர் இல்லை விசுவாசிக்கிறாமே சொல்லுவே உன் காரியத்தை எடுத்து எடுத்து பிதாவிடத்தில் அவன் நல்லவங்க இன்னைக்கு நம்ம பிழைச்சி இருக்கிறோம் இன்றைக்கி ஏதோ ஒரு நன்மை நம்மளை தேடி வருகிறதுனா அதுக்கு இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு என்ன பண்ணுறாரு பெரும் உதவியாக இருக்கிறார் அலையிலுயா 
உண்மைதான் <laughs> <laughs> குருடரை போல என்ன அர்த்தம் கண்ணில் குத்து இல்லை உனக்கு எதுவும் தெளிவாக தெரியாது கண் பார்வை இல்லை நீ பார்க்கறது எல்லாம் உனக்கு நஷ்டம் போலே காணப்படும் மலை லூயா உன் ச ஒய்ஃபை பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு அசிங்கமாக தெரிவாங்க திடீர்னு கோவப்படுற மாதிரி தெரியும் திடீர்னு பிடிக்காத மாதிரி தெரியும் இது தான் உன் கண்களின் கூறுடுத்தனம் அலே லூயா உன் பிள்ளை உன்னை நேசிக்கும் ஆனால் உன் இருதையும் ஐயோ என்னை நேசிக்கலையோ என் பிள்ளை என்னை நேசிக்கலையோ என் பிள்ளை கண்டுக்கலையா உன் பிள்ளை எப்போதும் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் உன் கண்களுக்கு எப்படி தெரியும் குருடனை போல் ஏன்னா நீ தேவனுக்கு விரோதமாக பாவம் செஞ்சுனா கெட்டதெல்லாம் நன்மையாக தெரிகிற கண் நல்லதெல்லாம் கெட்டமையாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் கண்ணில் கை வைங்கள எசப்பா என் கண்ணை தொடாதீங்கப்பா என் கண்ணை ஆசீர்வதிங்க கண்ணில் கை வைங்க என் கண்ணை பிளஸ் பண்ணுங்க என் கண்ணை பிளஸ் பண்ணுங்க நான் பார்க்கறதெல்லாம் எனக்கு ஆசீர்வாதமாக மாறணும் நம் பார்க்கறதெல்லாம் எனக்கு பிடிச்சதாக மாறணும் அலை லூயா இங்கே கவனிங்கள கண்ணை உனக்கு கத்தர் குருடனை போல் ஆக்கிட்டாருன்னா என்ன நடக்கும் தெரியுங்களா உன் ஒய்ஃப் வந்து சாப்பாடு வைப்பாங்க நல்ல சாப்பாடு தான் இருக்கும் ஆனால் உன் கண்ணுக்கு அது பிரியம் இல்லாதபடி காணப்படும் முதல் பார்வை உனக்கு ஒரு நல்ல ட்ரெஸ் இருந்தாலும் அந்த ட்ரெஸ் உனக்கு பிடிக்காத போல் இருக்கும் உன்னை எதை எதை பார்க்குறையோ எது எல்லாம் தோல்வியை போல் காணப்படும் உண்மையா இல்லையா உன் மனசுல சந்தோஷம் இருந்ததுன்னா பாக்குறதெல்லாம் உனக்கு நன்மை போலயே காணப்படும் அலே லூயா நார்மலா வர பஸ் கூட என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் லேட் ஆரம்பிக்க நீ வெறுத்து 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 பார்த்து பஸ் எல்லாம் போவோம் என்னப்பா எப்போதும் பஸ் வரும் இன்னைக்கு பார்த்து பஸ் வராம போயிடுச்சு ஏன்னா உன் கண்கள் குருடாய் காணப்பட்டிருக்கு இன்னைக்கு என் நண்பு சென்னமே நான் பாக்குறதெல்லாம் எனக்கு தோல்வியா இருக்கு என் கண்கள் எல்லாம் எனக்கு தோல்வி போல காணப்படுகிறது அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா இன்னைக்கு உன் கண் குருடா இருக்குன்னு அர்த்தம் கர்த்தர் இன்னைக்கு குருடான கண்களை திறக்கிறவராக இருக்கிறார் அலை லூயா பிதா குருடா ஆக்கி இருக்கலாம் என் அருணாதிரி இயேசு குரிசு உன் பாவத்தை மன்னித்து உன் மீண்டும் உனக்கு கண்ணை கொடுக்க அவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார் அலை லூயா ராமேன் சொல்லுமே அடுத்த வசந்த படிங்க அவர்கள் ரத்தம் புழுதே போல சொரியப்படும் அவர்கள் மாம்சம் எருவை போல் கிடக்கும் மாம்சம்னா எருபது போல் என்னம்மா இருக்கும் எதுக்கும் கொசு கடிச்சாலும் ஆறு நடிச்சாலும் கண்டுக்காது எதுக்கும் அசராது எந்த மருந்து சாப்பிட்டாலும் உடம்புக்கு என்ன இருக்காது எடுத்துக்காது தலைவலிக்கு நீ எவ்வளோ ஒரு பாட்டில் தூக்கி இது பண்ணாலும் ஒரு சூடு சொரணம் இருக்காது என்ன மருந்து போட்டாலும் சொரம் போகாது எருதை போல் உன் இருதயம் என்ன பண்ணும் மாம்சங்கள் மாற ஆரம்பிக்கும் ரத்தம் என்ன ஆரம்பிக்குமா புழுதியை போல் தூசியை போல் சொரி ஆரம்பிக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் தேவன் மகா பெரியவராக இருக்கிறார் என்ன பாஸ்டர் செவ்வாய்க்கிழமை வந்த ஒரு ஆசீர்வாதமான வார்த்தை வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி சாவம் விடுற மாதிரியே இருக்கு நான் சொல்லலை வசனத்தில் சொல்லப்பட்டது இது எல்லா கர்த்தருக்கு விரோதமாக நடக்கிறவர்கள் உன் சத்துரு உன்னை தொட்டா உன் சத்துரு நிலைமை இது தான் ராமேன் சொல்லுவோமே உனக்கே இந்த நிலைமை நான் உன்னை பாதுகாக்க இயேசுன்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் அலை லூயா பிதாவிடத்திலிருந்து வருகிற அந்த தண்டனைக்கு தப்பி விற்க இயேசு உனக்காய் பலியாகிறவராக இருக்கிறார் உன் சத்துரு நிலைமை என்ன யோசிப்பார் அலை லூயா இன்னைக்கு சொல்லுங்களேன் இயேசப்பா நான் உண்மை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் உண்மை நேசிக்கிறேன் என்னை மன்னிக்க நீ இருக்கிற உமக்கு நன்றி ராஜா சொல்லுங்களேன் கை சொல்லுங்க உமக்கு நன்றி ராஜா என் பாவத்தை என்ன பண்றீங்க மன்னிக்கிறீங்களப்பா உன் பாவத்தை மன்னிக்க இங்கே ஏசு இருக்கிறார் உன் வாழ்க்கையை தொட்ட உன் வாழ்க்கையின் நிலைமை எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அலை லூயா அங்க ஏசு இல்லை நீ கண்கள் பார்ப்ப அவங்க நல்லா வசதியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சகோதரி சொல்றாங்க பாஸ்டர் என் குடும்பத்தை ஒன்னும் இல்லாம ஆக்கிட்டாங்க அவங்க பாருங்க பாஸ்டர் வீடெல்லாம் வாங்கிட்டு நல்லா இருக்காங்க அம்மா நீ நல்லா இருக்க நீ வீடு வாங்கணும் தானே பார்த்த குடும்பம் எப்படிமா இருக்கு அவங்க மூத்த பொண்ணு கணவன் பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க சின்ன பொண்ணுக்கு குழந்தைய இல்லைங்க அவங்க பையனுக்கு கல்யாணம் ஆகும் பையனை தேர்ந்துக்கிறான் வீடு இருந்தா என்ன அலை லூயா மூத்த பொண்ணு வாழ்க்கை சீரடைஞ்சது அவங்க வீடு என்ன ஆயிடுச்சு டமாலிஸ் ஆயிடுச்சு நீ என்ன புது வீடு வாங்கினாலும் அங்க வாழ்க்கையை சீரடைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு உன் வீட்டுல எப்படிமா இருக்கு பணம் இல்லை கஞ்சி குடிக்க கூட வழி இல்லைங்க 
குடும்பம் எப்படி இருக்கு என் புள்ள போன இடத்துல நல்லா இருக்கு இதுதான் ஆசீர்வாதம் ராமேன் சொல்லுமே அலை லூயா சொல்லுங்களேன் லட்சக்கணக்கான வசனம் உண்டு வார்த்தை உண்டு அதுல பத்து பர்சன்டேஜ் தான் நன்மையான வார்த்தைகள் எப்படி நன்மையான வார்த்தை மீதி எல்லாம் உன்னை எச்சரிப்பு சத்தத்துக்கு கேட்டதாக தேவன் எது எதுல கோவப்படுவார் எது எது தேவனுக்கு பிடிக்காது இப்படிப்பட்ட இச்சையை தான் கத்திர கொடுத்துருப்பார் நம்ம என்ன பண்றோம் வேதத்துல இருந்து பத்து சதவீதம் மட்டும் தான் எடுக்கிறோம் மீதி இருக்கிற தொண்ணூறு சதவீதம் கண்டுக்கிறது இல்லை ஏன்னா நமக்கு நன்மை மட்டும் தான் வேணும் ஆனா இன்னைக்கு கத்திர உன்னோடு பேசுற காரியம் உன் வாழ்க்கை தினமும் நல்ல நாள் தான் ஒராமேன் சொல்லுவமே கெட்டது நடக்காத வரையும் அந்த நாள் நல்லது நாள் ஒராமேன் சொல்லுவமே எப்படி பாஸ்டர் இன்னைக்கு நல்ல நாள் நான் நினைப்பீங்க தெரியுங்களா உனக்கு சீட்டில் காசு கிடைக்கணும் ஏலம் நீ கேட்க போகிறது சீட்டு போட்ட இடத்துல ஏலம் கேட்குற இடத்துல உனக்கு சீட்டு விழணும் உனக்கு சாதகமாக இருக்கணும் அப்புறம் நீ வேலை போகிறனா அந்த இடத்துல உனக்கு வேலை சாதகமாக மாறணும் நீ எதாவது ஆர்டர் கேட்க போகிறனா அந்த ஆர்டர் உனக்கு சாதகமாக மாறணும் இப்படி உலக பிரமாண அதில் லக்கு மட்டும் யாருக்கு கிடைக்காது எனக்கு மட்டும் கிடைக்கணும்னு நினைப்பேன் அதுதான் ஆசீர்வாதம் ஆன நாள் இல்லை ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் என்ன கேட்டேன் நான் இன்றைக்கி நாள் எனக்கு நல்ல நாள் தான் ஏன்னா இந்த நாள் எனக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாள் ஒரு சின்ன விரல் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது இது வரையும் இந்த விரலை குறித்து நம்ம கவலைப்பட்டிருக்கே மாட்டோம் திடீர்னு இந்த விரலை விரலில் நகை சுற்றி வருது நாளைக்கு ப்ரேயர் ரிக்வஸ்ட் என்னவா இருக்கும் ஐயோ தூக்கமே இல்லை நைட்டெல்லாம் என்னவா சொல்லுவீங்க இந்த விரலில் நகை சுத்தி அப்பதான் பிரேயர் ரிக்வஸ்ட் வைப்பீங்க இந்த நகத்துல நகை சுத்தியே வரலன்னா அப்ப அந்த நாள் நல்ல நாள் தானே ஒரு ஆபத்து உன் வாழ்க்கையில வருவதற்கு முன்பாகவே கத்தர் எச்சரிக்கை கொடுப்பார் அந்த எச்சரிக்கையை மீறி நடந்தா அந்த ஆபத்து வந்துருச்சுன்னா அந்த ஆபத்து உன் வாழ்க்கையில இருக்கிற வரையும் அந்த நாட்கள் கெட்ட நாட்கள் அலையிலுவியா ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில அதற்கு முன்பாக ஒரு வாரமா சில சொப்பனங்கள் மூலமாக விசுவாசியின் மூலமாக சில ஆபத்துகள் எங்களுக்கு வர்றது போல கத்தர் எச்சரிப்பு கொடுத்தார் நாங்களும் கண்டுக்கல அது சண்டே மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங் சர்ச்சைக்கு கிளம்பும் போது பாஸ்டம் கால் உடைய ஆரம்பிச்சது அன்னைக்கு நாள் என்னால் ஒரு நாள் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் செகண்டில் கால் உடஞ்சிச்சு அன்னையிலேருந்து ஒன்று ரெண்டு மாதம் நடக்க முடியாது அது கூடுன்னு நினைட்டாங்க இப்போ ரெண்டு மாதமாக எனக்கு என்ன இருக்கும் உபத்திர நாட்கள் அலை லூயா எனக்கும் பஸ்டமுக்கும் உபத்திர நாட்கள் அந்த ஆக்சிடென்ட் அன்னைக்கு நடக்கலன்னா அன்னைக்கு நாள் நல்ல நல்ல கட்ட நலமா அலை லூயா நம்ம நினைப்போம் அந்த நாளில் ஒரு கோடி ரூபா பணம் வந்தால் நல்ல நாள் அலை லூயா உங்ககிட்ட பேசாதவங்க பேசுகிற நல்ல நாள் அன்னைக்கு சிரிக்காத நீ சிரிச்சுனா நல்ல நாள் இதில் நல்ல நாள் அலை லூயா இன்னைக்கு இந்த நாளில் எனக்கு எந்த ஒரு உபத்திரமும் வரல அதனால் இந்த நாள் எனக்கு நல்ல நாள் ஒரு ஆமே சொல்லுமே இந்த நாள் கத்தர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாள் ராமேன் சொல்லுமே ஒரு விபத்து வந்து அது முடிந்து அந்த காயம் ஆறுற வரையும் உங்க நாள் கெட்ட நாள் தான் இருக்கும் முன்பாகவே கத்தர் எச்சரிப்பு கொடுக்கிறாருன்னா அதை காத்துக்கொண்டு நாங்க ஐயோ இந்த எச்சரிப்பு வந்தோம் நாங்க கேர்லெஸ்ஸா விட்டதுனால என்ன ஆயிடுச்சு அந்த விபத்து வந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு அடிபட்டுச்சு இல்ல அந்த முன்னாடி அதை ஜெபிச்சு இருந்தோம்னு வச்சுங்களேன் அந்த விபத்து எங்களை வராமல் போயிருக்கும் இதனால தான் கத்த சொல்லுகிறார் உனக்கு பாவம் உனக்கு முன்பாக வந்து நின்றுச்சுன்னா நீ தேவனுக்கு முன்பாக நீ பாவம் செஞ்சுனா உனக்கு இப்படிப்பட்ட அதுக்கப்புறம் வசனம்லாம் வீட்டில் படிச்சு பாருங்க ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் தேவன் பயங்கரமாக தண்டிக்கிற தேவன் அப்படிப்பட்ட வியாதி தான் நம்மளுக்கும் இருக்கு சூழ்நிலை அப்போ தேவன் தடிச்சுன்னு இருக்காரு இதுலேருந்து தப்பி வைக்கிறதுக்குன்னா இன்னைக்கு பாவம் செய்யறதுல நான் எப்படி தப்பிப்பது ஒரு ஆமையன் சொல்லுமே அப்போ அதற்கு என்ன வழி இன்னைக்கு நான் வந்து தேவையில்லாம சீரியல் பார்க்கறேன் பாஸ்டர் அது ஒரு பழக்கமா இருக்கு இன்னைக்கு நான் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாள் அப்ப என்ன பண்ணும் இன்னைக்கு நான் அந்த பொண்ணுட்ட பேசுறேன் இந்த பையன் பேசுற தேவையில்லாம இன்னைக்கு அதை மாத்தி போடப்பார் அலை லூயா என் அன்பு ஜனமே கத்தர் இன்னைக்கு எச்சரிப்பாய் சில வார்த்தைகளை கொடுக்கற அந்த எச்சரிப்பு நிமித்தமா நீ பாவத்துல இருந்து ஒதுங்க ஆரம்பிச்சாவே அந்த நாள் உனக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாள் ஒரு பொருளை திருடிட்டு பல வருஷமா நீ வீட்டுல வேலை செஞ்சிருப்ப சின்ன பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டு திருடி என்ன பண்ணிருப்ப அந்த வேலையை மட்டும் இல்ல அவங்க மேல வச்சிருக்க நம்பிக்கை 
போற இடத்துலலாம் அந்த வாய் சும்மா இருக்காது எல்லா இடத்துலயும் சொல்லியிருக்கோம் ஓ சொந்தமா சும்மா இருக்காது இது திருடிட்டு வேலையை விட்டு நின்றுச்சுன்னு நஷ்டம் யாருக்கு அன்னைக்கு அந்த திருட்டை நீ பார்க்காம கண்டுக்காம விட்டுருந்தினா அந்த சின்ன பொருள் மேலே இச்சிக்காம இருந்தினா வேலையும் நிரந்தரம் உனக்கு வேலை வச்சிருக்க பேரும் உயர ஆரம்பிக்கும் சின்ன இச்சையினால பெரிய ஆசையை நம்ம ஆசீர்வாதத்தை இழந்து போகிறோம் என் அன்பு சென்னமே இன்னைக்கு நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் புரியும் நினைக்கிறேன் ஒரு பாவத்தை கண்டா என்ன பண்ணுங்க விலகி விடுங்க எது செஞ்சாலும் சரி இது தேவனுக்கு பிரியமா இந்த வார்த்தை பேசுறோமே தேவனுக்கு பிரியமா இவங்களை குறிச்சி இவங்க கிட்ட குறை சொல்றோமே இது தேவனுக்கு பிரியமா ஐயோ நம்மளை நேசிச்சவங்களை குறிச்சி நம்ம குறை சொல்றோமே இது தேவனுக்கு பிரியமா நம்ம நினைப்போம் இவங்களை குறிச்சி இவங்கள்ட்ட க யாருக்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம் யார்கிட்டயா குறை சொல்லுவோம் இவங்க கிட்ட நல்ல பேர் வாங்குறதுக்கு இது யாருக்கும் தெரியாத நினைச்சிருப்போம் ஆனா தேவன் ஒருத்தர் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் அல்ல இல்லையா உன் வேலை என்ன உனக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட வேலை என்ன மற்றவங்க கதையை பேசுவதற்கு நம்ம தகுதி இல்லாத ஆள்களை ஒரு அமைச்சு சொல்லுமே நம்ம குழுக்கு என்ன சொல்ல நம்ம அழுக்கு நம்ம குப்பையும் நம்ம பிரச்சனையும் அதிகமா இருக்கு மற்றவங்களை குறிச்சு நம்ம பேச 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 தேவையில்லாத பாவ பழி நம்ம மேல வந்து சும்பரும் தலையில உன் எதிர்காலத்துல உனக்கென்று ஒரு ஆசீர்வாதத்தை வச்சிருப்பாரு வீடு வாங்குவேன் ஆமே ஒரு சொந்த கவர்மெண்ட் வேலை உனக்கா வச்சிருப்பாரு உன் பிள்ளைக்கு ஆசீர்வதிக்கப்படும் திருமண காரியம் இப்படி நல்ல காரியங்களை வச்சிருப்பாரு நீ சின்ன செய்யற தப்பு யாராவது ஒருத்தர் நீ செய்யற தப்பு நிமித்தமா துக்கப்பட ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ஐயோ அந்த பிள்ளை என் கூட நல்லா பழகி என்னை பத்தி தப்பா பேசிடுச்சு ஐயோ நல்லா பழகி எனக்கு விரோதமா எழும்பிடுச்சிடு ஐயோ எனக்கு விரோதமா என் ஃப்ரெண்டு தான் அவன் இன்னைக்கு எனக்கு பகையா இருக்க உன்னை குறிச்சு யாராவது துக்கப்படுறாங்கன்னா அன்னில இருந்து உன் அழிவு காலம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஒரு மனிதனை நீ துக்கப்படுத்த நினைச்சினா ஒரு மனிதனை நீ பழி வாங்க நினைச்சினா ஒருத்தர்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்குறதுக்காக இன்னொருத்தரை போட்டு கொடுக்க நினைச்சினா அன்னில இருந்து தேவனுக்கு விரோதமா நீ பாவம் செய்கிறேன்னு அர்த்தம் அலையிலோயா உன் கண்கள் குருடாக்கப்படும் உன் மாம்சத்துல இருந்து புழுதிய போல் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் ரத்தம் கொட்ட ஆரம்பிக்கும் ஒரு சகோதரன் வந்து என்கிட்ட காட்டுற கால் வலது கால் ரெண்டு கால் ரெண்டு காலம் புண்ணு பத்து வருஷமா சரி இப்ப பார்த்ததுல ஒரு பழைய சபையில ராமிபு சபையில ஒருத்தர் வந்து என்கிட்ட வந்து சொல்றாங்க ஒருத்தர் டைலர் வேலை செய்யறாரு இந்த முட்டி கால் கீழே அப்படியே புண் பூத்து நாற்று எடுக்கிறது நாங்கள்லாம் தண்ணி கொடுத்துடணும் எங்கள் அப்பா அம்மோட தனியாக வச்சுட்டோம் அப்படின்னு எத்தனை வருஷமாக காலில் புண் இருக்கு முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக புண் இருக்கு நாங்கள் போடாத மருந்து இல்லை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வர முடியுமா நான் கேட்டேன் முதல் முறை அவங்கள வீட்டுக்கு வர சொல்லு சர்ச்சுக்கு வர சொல்லுங்க நான் அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வரேன்னோ அவங்க ரெகுலராக வர சபைக்கு வர பிலி பஸ் இவங்க என்ன பண்ணாங்க கடைசியாக கூப்பிட்டு அந்த ரெண்டாவது மாடிக்கு கூப்பிட்டு வந்தாங்க பார்த்தா அந்த கால் ஃபுல்லாக புண் பாதத்தில் பாதி புண் ஆகிட்டு இருக்கு காலில் இந்த சாக்ஸு போடுற அளவுக்கு ஃபுல்லாக புண்ணு அப்படியே நாத்தம் எடுக்குது நான் அவரை பார்த்தோன்னு என் இருதையும் துக்கப்பட ஆரம்பிச்சது என்னென்னா என்ன இவ்வளோ புண்ணு நான் தெரியாமல் என்ன பண்ணிட்டேன் இவரை கொண்டுட்டு வர சொல்லிட்டேன் கஷ்டப்பட்டு வந்தேன் சோம் பண்ணி என்ன பண்ணேன் ஐயா அடுத்த முறை நீங்கள் வருவீங்க சாட்சி சொல்ல வருவீங்க அலை இல்லையா இன்னொரு முறை வர தேவையில்லை இந்த ப்ரையராயில் ஜோம் பண்ணி தரேன் இதை மட்டும் தடவுங்க அந்த சகோதரி அழகாக எடுத்துன்னு போயிட்டாங்க அவன் கணவர் இருக்குது அந்த கணவர் வயசு எவ்வளோ இருக்குன்னா குறைஞ்சது வந்து ஒரு ஐம்பத் அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி ரெண்டு இருக்கும் அந்த தகப்பனார் என்ன சொல்கிறாருன்னா என் பேர பிள்ளைய என் பிள்ளைங்க கிட்ட வராத அளவுக்கு தள்ளி வைக்கிறாங்க தாத்தா விட போவாத இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடும் நாத்தம் எடுக்குதுன்னு என் ரூமில் நாத்தம் அடிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரியல பாஸ்டர் நான் சொன்னேன் ஆமாங்க என் பொண்ணு நாத்தம் இந்த ரூம் ஃபுல்லாக அடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டில் போய் ஜோம் மட்டும் வந்தேன் முப்பது நாள் ஆயிடுச்சு அந்த தகப்பனர் மேலே வர முப்பத்தஞ்சு வருஷமாய் ஆறாத புண்ணை கத்தர் சுகப்படுத்தினார் நான் அவர்கிட்ட சொன்ன ஒரே வார்த்தை தான் எதற்கா ஜபம் பண்ண என் புண்ணு சுகமானு ஜபம் பண்ணாதீங்க இந்த புண்ணு உன் காலுக்கு வந்தது மாந்திரிக்க கட்டு மட்டும் இல்லை சில சாபங்கள் கூட இருக்கலாம் நீ யார் மேதையாவது துக்கப்படுத்தியிருந்தீனா நீ யார் மேது பாவம் செஞ்சிருந்தீனா யார் மேல கசப்பு இருந்ததுன்னா மன்னிப்பு கேட்டுடு அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்பாக அவன் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு துரோகம் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் இவர் தான் பண்ணாருன்னு தெரியாது இன்னைக்கு கணவன் மனைவி ரெண்டு பேர் பிரிஞ்சிருக்கிறாங்க இவர் ஃபோன் பண்ணி என்னை மன்னிச்சிருப்பா நான் தான் அந்த தப்பு பண்ணேன்னு ஒத்துருக்கிறேன் ஹலோ இல்லையா அந்த சகோதரி
நீ விதைச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு அவங்க மறிச்சு கூட போயிருக்கலாம் ஆனா செஞ்ச பாவம் மன்னிக்கப்படாது அலை லூயா நீ மன்னிப்பு கேட்காம இருக்கிறியோ எப்ப உனக்காய் ஒரு ரத்தம் சிந்தாம இருக்கோ அது வரையும் அந்த பாவம் நிலைத்து நிற்கும் அலை லூயா நான் மன்னிப்பு கேட்டேன்னு அவர் ஒரே வார்த்தை சொன்னாரு அவருக்கு வயசு அறுபத்தஞ்சு இருக்கும் விடுப்பா நீ நல்லா இருக்கியா போதும் நீ ரொம்ப வருஷக்கப்பறம் பேசுன நானே அதை பத்தி ஞாபகம் இல்லை பரவாயில்ல உடனு அவர் மனசார மன்னிச்ச அந்த வாரமே அந்த நாள் நைட்டு புண்ணு காய ஆரம்பிச்சது வராமே சொல்லுவே உன் பாவம் எங்க எங்க விதைச்சிருக்கேன்னு உனக்கு தெரியுமா தெரியாதோ கத்தர் விதைத்திருக்கிறார் ஏன்னா நம்ம போற இடம்லாம் பாவத்தை விட்டுட்டு விட்டுட்டு வரும் ரோட்ல போனா அவர் பொண்ணை பார்த்தா அவர் பாவம் பையனை பார்த்தா அவர் பாவம் வச்சுட்டு வந்துருவேன் அல்ல இல்லையா சாப்பிடுற இடத்துல ஒரு பாவம் உன் மனைவி சாப்பாடு போகும்போது துக்கப்படுத்திருப்ப பிள்ளைங்களை துக்கப்படுத்திருப்பேன் வேலை செய்கிற இடத்துல ஒரு பாவம் மொபைல் எடுத்தா பாவம் ஏதோ ஒரு பாவத்தை வச்சுருப்பேன் இந்த பாவத்தெல்லாம் வந்து அவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க கத்தர்கிட்ட தான் ஆனால் தெரிஞ்சு ஒரு வார்த்தையை இன்னொருத்தர் வாழ்க்கையை கெடுக்க நீ நினைக்கிறேன்னா அது உன் வாழ்க்கையில் பெரிய ஒரு அழுக்காய் மாறும் இன்னொரு மனிதன் வாழ்க்கை நீ தெரிஞ்சே கெடுக்கிற இன்றைக்கி பெண்களுடைய நிலைமை ஏன் அதிகமாக பெண்கள் மாந்திரிகத்தில் பாதிக்கப்படுறீங்கன்னா நீங்கள் அதிக நேரம் பேசுனா அதில் தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் வேறு ஒருத்தர் வாழ்க்கையை பற்றி பேசுகிறீங்க ஆண்கள் கூட இருக்கல யாருக்கும் சொல்லல மற்றவங்க கதையை பேச ஆரம்பிச்சா அன்னைக்கு உன் பாவம் உனக்கு வந்துருச்சு ஏன்னா மற்றவங்க பேசுறனா அது இயேசுவை பேசுற இயேசுவை போல இருக்கிற அந்த சகோதரி நீ பழி சொல்லுற யாருக்கும் தெரியாது நினைப்ப உனக்கு வர வேண்டிய ஆசீர்வாதம் இன்னைக்கு இழந்து போய் கொண்டு இருக்க இன்னைக்கு யாரோட கத்திரி பேசி கொண்டு இருக்க தேவையில்லாத சப்ஜெக்ட் இனியிலேருந்து இறதியில் கை வைங்க ஐயோ அப்பா இன்றைக்கி என் வாழ்க்கை இன்றைக்கி சீரழிஞ்சிருக்கேன் நான் தான் காரணம் வேறு யாருமே இல்லை சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் எங்கள் அப்பாவோ அம்மாவோ இல்லை நீ செய்கிற காரியம் நம்ம ஏதோ ஒரு யதார்த்தமா ஐயா அந்த பொண்ணா ஐயா அவளா இந்த அவளான்னு சொல்லி ஏதோ ஒன்று ஒரு வார்த்தை சொல்ல பற்றியா யாருக்கும் தெரியாது அந்த பொண்ணுக்கு ஆனால் கத்திருக்கு தெரியும் இன்றைக்கி உன் பிள்ளை சீரழையுது உனக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு வாழ்க்கை இல்லை சமாதானம் இல்லை வருமானம் இல்லைன்னா யார் வாழ்க்கையை சீரழிச்சிருப்பு ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம நல்ல பிள்ளை மாதிரி தான் உள்ளே உட்காந்துருப்போம் ஆனால் கத்தருக்கு தெரியும் இன்றைக்கி ஒன்றும் இல்லை இன்றைக்கி ஒப்பு கூட ஆரம்பிக்கும் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கா இங்கேருந்து போன உடனே யார் இருக்கோ அவங்கக்கிட்ட ஒப்புரவ ஆரம்பிச்சு அலையிலோ யா சொல்லுங்களேன் நல்லவர் இனியவர் என்னாண்டவர் நாளெல்லாம் மகிழ்ந்திடுவே உண்மையாய் கத்தரை தேடும் எனக்கு உண்மையாய் உண்மையாய் கத்தரை தேடும் எனக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவதில்லை ஒரு நன்மையும் குறைவதில்லை சங்கீதம் இருபத்தி ஏழு பதினாலு படிப்போமா கத்தருக்கு காத்திரு அவர் உன் இருதயத்தை சிறப்படுத்துவார் திடமனதா இரு கத்தருக்கு காத்திரு காத்திரு காத்திருனா எது நடந்தாலும் நம்ம நன்மைக்கா காத்திரு லோன் கிடைக்கும் காத்திரு பணம் கிடைக்க காத்திரு இப்படி தான் நம்ம என்ன பிளஸ்வா பேசினு இருக்கோம் உன் வாழ்க்கையில் நெகட்டிவ் எடுத்து போயிட்டா இருக்கிறதெல்லாம் பிளஸ் தான் ஒரு ஆமையன் சொல்லுவோமே உன் வாழ்க்கையில் இருக்க தீமை எடுத்து போட்டால் இருக்கிறதெல்லாம் பிளஸ் தான் கத்தருக்கு காத்திரு அவர் உன் இருதயத்தை ஸ்திரப்படுத்துவார் உன் இருதயத்தை பலப்படுத்துவார் இன்னைக்கு கத்தர் உன் இருதயத்தை பலப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிற என்ன செய்யணும் உன் வாழ்க்கைக்கு நீ கத்தர் இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கார் ஆமேன் உன் வாழ்க்கைக்கு நன்மை வரணும் ஒரே வேலை தான் நீ எங்க எங்க பாவத்தை விதைச்சியோ அங்க போய் மன்னிப்பு கேட்கிறதா ஒரு வேலை அலை லோயா இப்ப சொல்லுங்களேன் உண்மையாய் கத்தரை தேடும் எனக்கு சொல்லுங்களேன் உண்மையாய் கத்தரை தேடும் எனக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவதில்லையே ஒரு நன்மையும் குறைவதில்லையே அவமானம் அடைவதில்லை ஓ குளோரே அப்பா நானும் அது பிள்ளை ஒரு நாளும் வாயில கைகள வைங்கள இந்த வாய் தான் உன் ஆசீர்வாதத்தை கெடுக்குது 
மாய கை வைங்களேன் வைங்க 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 என்ன நடந்தாலும் சரி யாரை பத்தி நான் பேச மாட்டேன் உன் கணவனை குறிச்சு மத்தவங்கிட்ட பேசினாலும் அது பாவம் தான் தப்பே பண்ணிருக்கட்டும் யார்ட்டையும் பேச மாட்டேன் ஐயோ மாமியாட்ட போவேன் உன் பிள்ளைய இன்னும் வளர்த்து வச்சிருக்க பத்தியான அவங்க வந்து கண்டுக்காம இருக்கலாம் ஆனா அவங்க இருதயம் துக்கப்படுறது யாருக்கு தெரியும் உன் பிள்ளைய குறிச்சு யாராவது கொத்தம் சொல்லும் போது தான் தெரியும் உன் இருதயம் துக்கப்படும் வெளியே காட்டிக்க மாட்டோம் அவளாம் அப்படி இல்லைன்னு சொல்லுவோம் ஆனா அவன் இருதயம் துக்கப்படும் நிறைய தாயார்மை என்று சொல்லுவாங்க ஐயோ என் மருமகளை கொடுமைப்படுத்துறான் என் மருமக வந்து என்ட்ட கேட்கிறா அசிங்கப்படுத்துறான் ஆனா என் மருமக இதற்கு நான் விட்டு கொடுக்காம தான் பேசுறேன் பாஸ்டர் ஆனா என் இருதயத்துக்கு தெரியும் என் பிள்ளை தப்பு பண்றான் பாவம் யார் சீதன் பாவம் தான் சொல்லுங்களை மாய கை வச்சு இனி நான் யாரையும் குறிச்சு என்ன பண்ண மாட்டேன் குறை சொல்ல மாட்டேன் யாரையும் குறிச்சு பழி போட மாட்டேன் ஆமே என் பிரச்சனை எனக்கு தலைக்கு மேல இருக்கு நான் பேசுறது நீ கம்மி பண்ணாவே போதும் என் நண்பு சகோதரி சகோதரியே நீ மத்தவங்கிட்ட பேசுறத கம்மி பண்ணாவே போதும் உன் பாவம் உன்னை விட்டு விலகும் மலையிலோயா வசனம் சொல்லுகிறது பாவம் கண்கள் வழியா உள்ள ஊடுருவி இருதயத்தின் கிரியை செய்து வாயின் வழியா வெளிப்படுகிறது என்ன வாய மூடிட்டா பாவம் வெளிப்படாது பாவம் உள்ள போன அப்படியே அரெஸ்டாய் நின்றோம் ஓ நன்மை வர்றது தடம் அப்படியே உள்ள அரெஸ்டாய் நின்றோம் நீ உபவாசம் எடுக்கிற நாட்கள்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு மௌனம் வரதாடு நம்ம மௌனம் வரந்தா கண்லயே திட்டும் கண் பார்வையிலே திட்ட ஆரம்பிச்சிடும் பரவாயில்ல வாயின் வார்த்தை என்ன பண்ணு அடக்கிக்கோ சொல்லுங்களேன் எசப்பா என் அறியாம நான் பேசிடுறேன் அறியாம மத்தவங்களை குத்தம் சொல்லி இருப்பேன் சொல்லி இருக்கிறேன் என்னை மன்னிச்சிருங்க இனி வர நாட்கள்ல இருக்க பாவத்தை இல்லந்து என்னை விலைக்கு காப்பிட்டுள்ள ஆண்மையில சொல்லலையா இப்ப சொல்லுங்களேன் நல்லவ இனியவ என்னாண்டவ நாளெல்லாம் மகிழ்கிருவே சொல்லுங்களேன் நல்லவ இனியவ என்னாண்டவ நாளெல்லாம் நாளெல்லாம் சுவைத்து மகிழ்ந்திடுவே உண்மையாய் கர்த்தரை தேடும் எனக்கு சொல்லுங்களேன் தேடும் எனக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவதில்லையே ஒரு நன்மையும் அவமானம் அடைவதில்லை என் அன்பு சகோதரியே அப்படியே கரங்களை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு கண்ணை மூடி சொல்லுங்களேன் அப்பா நானும் அது பிள்ளை ஒரு நாளும் அவமானம் அடைவதில்லை அப்பா நானும் அது பிள்ளை ஒரு நாளும் அவமானம் அடைவதில்லை மைத்தான் நான் பார்க்கிறேன் பிரகாசம் அடைகேன் 